Parfois, je me demande qui se trouve autour de cette table qui prend les décisions euh, folle, parce que c'est comme ça que moi je les juge euh, pour traverser cette épidémie. Je me dis, ils n'ont pas dû inviter des philosophes ni des psys, croyant que l'être humain est fait de chair et qu'il a besoin simplement de protection du corps. Et pourquoi je vous dis ça Parce que l'être humain est avant tout un être qui a besoin de construire une histoire, qui a besoin d'avoir du sens dans ce qu'il fait, qui a besoin pour imaginer un futur, de s'accrocher à une vision collective et de transcender la douleur du présent. Eh bien, la culture permet cela, seulement la culture. À travers les humoristes, vous riez de vos blessures. À travers les tragédies de différentes pièces de théâtre, vous vous reliez à l'humanité et vous savez qu'une épreuve passe. Mais à travers les livres, les chants, les Danse. Chaque fois, vous exprimez votre temps. Vous êtes en train de célébrer la vie et la traversée de ce qui se passe. On ne doute pas que dans cette période aussi dure, la créativité de nos, de nos artistes est intense et qu'il devrait nous amener le sens et la bienveillance et surtout nous relier à l'esprit commun pour pouvoir traverser ensemble et construire peu à peu dans notre imaginaire une sortie de cette épidémie en les isolant de ce qui est essentiel pour construire demain et traverser aujourd'hui. C'est comme si à quelqu'un qui est en dépression, on lui dit « Non, non, pas de psy, juste les médicaments. » Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que tant qu'il n'aura pas écrit son histoire, qu'il n'aura pas traversé avec des mots, avec des rituels, avec du rire, avec de l'hypnose, avec des massages, avec plein de, de choses qui vont lui permettre d'aller au fond de sa blessure, les médicaments ne suffiront pas à en faire un homme ou une femme debout demain. Voyez-vous, je ne sais pas qui était autour de cette table, mais je sais qu'il manquait quelqu'un. Ciao